Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่13แหมฝรั่งเธอว่า13เป็น unlucky number แต่ไม่ใช่เรานะผมว่าวันนี้เป็นวันที่สุดยอดเลยครับดีใจจังเลยครับที่ได้เจอจะได้คุยกับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษวันนี้เรามีข่าวที่สนุกสนานจากสหรัฐอเมริกาครับอยู่ที่ศาลที่โน่นนะครับมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ครับที่ขึ้นศาลเรื่องการลักขโมยเขาคิดวิธีแปลกๆที่จะพ้นไม่ติดคุกครับพ้นโทษอย่างนี้ก็คือเอาใบมรณบัตรมาปลอมว่าเขาตายแล้วฆ่าตัวตายครับแล้วก็ส่งไปที่ศาลโดยทนายทนายความของเขาเขาก็คิดว่าถ้าศาลคิดว่าเขาตายแล้วก็คงยกเลิกไม่ทำอะไรเลยครับเขาก็เลยทำครับบายมรณบัตรในภาษาอังกฤษนะครับเขาก็ทำแล้วก็ปลอมปลอมเอกสารปลอมข้อมูลแล้วก็ส่งที่ศาลรู้ไหมเขาเกือบรอดนะแต่ปัญหาหนึ่งคืออะไรเขาสะกดหนึ่งคำเพจคำเดียวในใบนั้นเพจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โน่นที่ศาลเขาบอกว่าเอ๊ะมันแปลกนะเขาไม่น่าจะสะกดชื่อนี้คำนี้เพจเขาก็เลยทำให้เขาไปตรวจปรากฏว่าก็มันเป็นเอกสารปลอมเขาหาคนนี้ถูกจับตอนนี้ขึ้นศาลข้อหาอีกข้อหนึ่งครับติดคุกแน่ๆโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีมากกับสิ่งที่ผมพูดมานานแล้วครับว่าพวกเราถ้าถ้าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเราต้องสามารถสะกดคําได้ดีแล้วก็ถูกต้องครับสําหรับผู้ชายคนนี้ถ้าเขาใส่ใจการสะกดคํานะเขาคงไม่ได้ติดคุกนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันทําให้ข่าวนี้มีย่อหน้าแรกที่แบบตลกดีครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ติดคุกเพราะสะกดคำไม่เป็นไม่เป็นนะครับสะกดคำผิดความจริงแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่การที่เขาสะกดคำผิดคำเดียวในใบมรณบัตรที่เขาปลอมเอกสารทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมครับแล้วคำถามก็คือแล้วคำนั้นคืออะไรครับเดี๋ยวจะบอกครับในเบรกที่สองว่าคำไหนที่เขาสะกดผิดทำให้เขาติดคุกเลยหลายปีด้วยนะเพราะว่ายังไงก็รักขโมยก็ต้องหลายปีแล้วก็เสร็จแล้วการปลอมแปลงเอกสารในศาลก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงครับด้วยแต่ก่อนอื่นครับอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงในแบรกที่2เราต้องไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่า jail j a i l เจลแปลว่าเรือนจำภาษาอังกฤษมีสองคำที่เราใช้บ่อยที่สุดกับเรือนจำครับอันแรกก็คือเจลอันที่สองเป็น prison p r i s o n คำถามก็คือสองคำนี้เจลกับ prison แตกต่างกันอย่างไรผมจะบอกให้ครับคำว่าเจลน่าจะแปลว่าคุก prison น่าจะแปลว่าเรือนจำใช่แล้วครับ prison จะฟังสุภาพกว่าทางการมากกว่า jail ครับแต่ในข่าวนี้ก็มีทั้งคู่เลยครับมันก็มี go to jail ก็แปลว่าติดคุก go to prison ก็ติดคุกเหมือนกันครับเพียงแต่ว่า prison ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ครับคำว่า spell ในภาษาอังกฤษแปลว่าสะกดคำครับ s p e w l spell แปลว่าสะกดคำ misspell แปลว่าสะกดคำผิดครับ m i s p e l ครับก็คือ misspell ครับขออภัยครับ m i s ไม่ใช่ m i s ครับ misspell ในภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมี m i s ใช่ครับแล้วก็ spell s p e l ความหมายของ misspell ก็คือสะกดคำผิดครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ครับ spell คือสะกดคำ misspell ก็คือสะกดคำผิดคนที่สะกดคำก็คือ speller ครับ s p e l e r เพราะว่าในข่าวนี้เขาบอกว่าคนนี้ติดคุกเพราะเขาสะกดคำไม่ถูกเขาเรียกเขาว่า a bad speller เขาเป็นคนที่สะกดคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดังนั้นประโยคแรกที่คุณจะได้ยินในข่าวนี้ครับคงไม่ยากเท่าไหร่ an American man is going to jail 
because he's a bad speller. ผู้ชายชาวอเมริกันจะติดคุกเพราะเขาสะกดไม่เป็นครับโอเคอันนี้ก็คือ uh, jail กับ prison เราต้องพูดถึงคำว่า uh, ปลอมครับในภาษาอังกฤษคำที่เราใช้ที่เป็นภาษาพูดครับก็คือ fake f a k e ประกาศนียบัตรนะครับหรือใบประกาศในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า uh, certificate ครับผมสะกดให้ c e r t i f I C A T E ออกเสียงเป็น certificate ยาออกเสียงเป็น certificate ครับ certificate แล้วถ้าเราใช้คำว่า death D E A T H ก็คงเข้าใจครับว่า death certificate หมายถึงใบมรณบัตรครับในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น a fake death certificate ในภาษาอังกฤษก็คือใบมรณบัตรปลอมครับที่ปลอมแปลงเพราะว่าอันนี้ก็คือใจความของคราวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับสารในภาษาอังกฤษก็คือ court ครับ c o u r t แล้วก็คำผิดทางการสะกดคำก็คือ spelling mistake ครับ spelling mistake ก็เป็นคำนามในภาษาอังกฤษเราใช้ในความหมายว่าสะกดผิดคำสุดท้ายที่ผมอยากจะเสนอคือคำว่า valid ครับ valid v a l i d ก็คืออันแท้จริงความแท้จริงมันเป็นเอกสารจริงๆไม่ได้ปลอมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมี fake เอกสาร fake fake uh, documents กับ valid documents fake documents ก็คือเอกสารปลอม valid documents ก็คือเอกสารจริงครับอันแท้จริงเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษแหละครับเกี่ยวกับผู้ชายที่คิดว่าเขาฉลาดนายที่สุดเขาโง่ครับเพราะสะกดไปเป็นสักครู่ครับอเมริกันแมนอิสกอยน์ทูเจลบีคอสฮีส์อะแบดสเปลเลอร์โรเบิร์ตเบอร์เจอร์25ทริดทูเอสเคปอะพริสเซนเซนเทนส์บายเพรสเซนดิ้งทูบีเดดเขาทำการแสดงความเสียหายและได้ส่งให้ศาลให้ศาลส่งให้ศาลให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลส่งให้ศาลผู้ชายที่คิดว่าจะปลอมเอกสารใบมรณบัตรแต่นายที่สุดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาสะกดคำผิดแล้วก็เมื่อกี้เฉลยว่าคำไหนที่ผู้ชายคนนี้สะกดผิดหลังจากที่เราบอกใช่ไหมในเบรกแรกว่าเดี๋ยวจะบอกครับคำที่เขาสะกดผิดคือ registry ครับ registry ในภาษาอังกฤษก็คือการจัดจดบันทึกก็คือ registry เวลาเรามีเอกสารทางการเขาจะพูดถึง registry ก็คือการลงการลงทะเบียนก็เป็น registry ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่บันทึกข้อมูลข้อความก็เป็น registry ครับคนไทยก็เป็น registry ใช่ไหมออกเสียงประมาณนี้ก็เป็น registry ในภาษาอังกฤษ R E G I S T R Y ผมรู้สึกว่าเขาสะกดเป็น R T Y ก็ผิดนายที่สุดคนก็จับผิดแล้วตอนนี้ก็จะติดคุกติดคุกแล้วครับโอเคเรามาดูทีละประโยคประโยคแรกผมแปลไปแล้ว An American man is going to jail because he's a bad speller หนุ่ม American คนหนึ่งติดคุกเพราะเขาสะกดคำไม่เป็น Robert Berger 25 tried to escape a prison sentence พยายามที่จะหนีคดีครับหนีการติดคุกภาษาอังกฤษ sentence ก็นอกจากที่แปลว่าประโยคใช่ไหมครับก็ยังหมายถึงช่วงเวลาที่เราติดคุกครับ by pretending to be dead to pretend ก็คือปลอมอะไรสักอย่างหนึ่งครับ to be dead ก็คือตายเขาพยายามที่จะปลอมว่าปลอมตัวตายเขาเขาบอกคนอื่นว่าเขาเสียชีวิต he made a fake death certificate เขาทำใบมรณบัตรที่ผิดที่ปลอม And got his lawyer to send it to court. แล้วก็ส่งให้ทนายความส่งไปที่ศาล so that he could escape a charge of theft. เพื่อที่จะพ้นคดี 
ข้อหาเกี่ยวกับการลักขโมย charge ในภาษาอังกฤษก็คือข้อหาข้อกล่าวหาครับ c h a r g e อย่าลืมออกเสียง j ตอนท้ายครับ charge of theft theft ก็คือการลักขโมยครับ t h e f t however อย่างไรก็ตาม officers at the court เจ้าหน้าที่ที่ศาล noticed a spelling mistake on the death certificate เขาสังเกตว่ามีคำสะกดผิดบนบายมรณบัตรนะครับ They checked the validity of the certificate and found it to be fake เขาไปตรวจว่าอันแท้จริงนะครับว่าเอกสารนี้ปลอมหรือไม่แล้วก็นายที่สุดค้นพบว่ามันเป็นเฟกมันเป็นปลอม Berger has been arrested ก็คือ Berger ก็ถูกจับแล้วถูกจับถูกจับกลุ่มแล้ว And now faces a further charge of forging documents. แล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกข้อหาหนึ่งครับก็คือปลอมแปลงเอกสารอันนี้ก็คือ forging documents. F O R G E ก็คือปลอมแปลงอะไรบางอย่างส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเอกสารใช่ไหม The word he misspelled is registry. คำที่เขาสะกดผิดคือ registry. จำได้ไหมที่ผมบอกว่า misspell ในภาษาอังกฤษ to spell แปลว่าสะกดคำ misspell ก็คือสะกดคำผิดครับอันนี้ก็คือความหมายของ uh, misspell ในภาษาอังกฤษนะครับ to spell wrongly or to spell incorrectly โอเคมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะอ่านช้ากว่าสามารถที่จะติดตามได้นะครับทาง YouTube ของเราครับถ้าลง uh, Big Story B I W G S แล้วก็ Story S T O R Y ก็ติดตามตามเราได้เลยนะครับแล้วก็อ่านคราวนี้พร้อมกันโอเค let's go an American man is going to jail because he's a bad speller Robert Berger, 25, tried to escape a prison sentence by pretending to be dead. He made a fake death certificate, then got his lawyer to send it to court so that he could escape a charge of theft. However, officers at the court noticed a spelling mistake on the death certificate. They checked the validity of the certificate and found it to be fake. Berger has been arrested and now faces a further charge of forging documents. The word he misspelled was registry. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่เราบอกว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแม้เราคิดจะถึงถ้าเราจะคิดจะปลอมเอกสารอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่โตครับแล้วก็เราคิดว่าต้องรอบคอบแม้คำเดียวก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นก็สงสัยว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ครับเนื่องจากว่าเ,เขาคิดว่าเขาทำทุกอย่างที่ถูกต้องแต่ไหนที่สุดคำเดียวกันคำเดียวเท่านั้นเลยครับก็คือคำว่า registry ทำให้เขาสามารถติดคุกได้ครับโอ้เป็นคติสอนใจที่ดีมากเลยครับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับระอที่ที่อยากจะรอดตัวนะครับไม่ติดคุกก็ควรจะไม่ควรจะใส่ใจการสะกดคำเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับโอเคก็แค่นี้นะครับสำหรับ Big Story สัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมว่า Andrew Big Academy ครับซึ่งเป็นโรงเรียนของผมเองครับพร้อมที่จะสอนคุณนะครับหรือบริษัทของคุณได้เลยครับสอนออนไลน์ได้ครับยุคนี้มีแต่คนที่เรียนทาง Zoom กับเราครับหรือถ้าอยากจะเรียนตัวต่อตัวก็ได้ครับก็แล้วแต่ที่จะเรียนถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อกับเราได้เลยครับใช้หมายเลข0 9 7 2 7 5 5 5 8 8อีกครั้งหนึ่งครับ0 9 7 2 7 5 5 5 8 8ครับ I'm Andrew Biggs Have a great weekend What's left of it And see you next week on the Big Story Goodbye